वरम अल्लाम जी आज हम इन चैप्टर नंबर सेवन पॉइंट वन करेंगे जनरल मैथ जो हमारा क्लास टेंथ का है वो तो आज हमारा पहला इस पर लेक्चर होगा तो जी आज हमने करना है सीक्वेंस क्या चीज़ होती है सीक्वेंस किसको कहते हैं तो पहले क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैं इसको हल करूँगा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊँगा सीक्वेंस क्या होती है किसको सीक्वेंस कहते हैं फिर आपको जो है वो बड़ी एग्जैक्ट उसकी समझ जो है वो आ जाएगी जी राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द फॉलोइंग ये दिया हुआ है ए एन ए एन दिया हुआ है इसकी आपने क्या करनी है फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो आपने लिखनी है जी ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन एन थ्री दिया हुआ है आपने क्या करना है राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इसकी पहली तीन टर्म लिखनी है तो वो आप कैसे करेंगे आप पहले लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू वन जहाँ पे एन जहाँ पे एन है वहाँ पे आपने इसमें वन लगाना है देखें ये हो जाएगा ए वन अब याद रखिए कि जब ए वन लिखेंगे तो यहाँ भी ऊपर लिखना है ये बिल्कुल साथ इसके नीचे आ जाएगा इक्वल माइनस वन इसके ऊपर भी एन की जगह क्या लगा देंगे वन और इसी तरह यहाँ पे देखें वन आ रहा है और इसके ऊपर थ्री लिखा हुआ है वन के ऊपर थ्री लिख लेंगे बस एन की वैल्यू थोड़ी सी आपने ध्यान से पुट करनी है तो जी आपके पास आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन यानी माइनस वन की पावर वन का मतलब है माइनस वन ही आता है उसका आंसर तो इसका आंसर ये माइनस वन आ जाएगा वन की पावर थ्री है तो वन को तीन दफा मल्टीप्लाई करना है तो वन को तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर है वन ही आएगा वन आ गया तो ए वन इज इक्वल टू माइनस वन डॉट वन यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर कितना आ जाएगा माइनस वन आ गया जी ये इसकी आ गई फर्स्ट टर्म हमने कितनी फाइंड करनी है तीन फाइंड करनी है अब सेकंड के लिए क्या करेंगे हम हम लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू टू अब आप एन की जगह क्या लगा लेंगे टू लगा लेंगे इसी क्वेश्चन में देखें तो ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू माइनस वन इसके ऊपर आ जाएगा टू डाट एन की जगह टू आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो ए टू इज इक्वल टू माइनस माइनस वन का स्केयर तो माइनस वन का स्केयर मतलब क्या हुआ माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा टू की पावर थ्री टू की पावर थ्री का मतलब होता है टू को आपने तीन दफा लिखना है और यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं हम ये कर देते हैं कि थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स लगा देते हैं जिससे हमारा सारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है तो आपने क्या करना है टू के ऊपर थ्री लिखा हुआ है टू को आपने तीन बार लिखना है अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जार फोर फोर टू जार एट हो गया तो आपके पास ए टू इज इक्वल टू कितना आ गया एट आ गया कितनी टर्म्स होगी दो होगी हमने कितनी निकालनी है तीन अब हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू थ्री अब एन की जगह थ्री लगाएंगे इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा ए थ्री इक्वल देखें ए थ्री हो गया माइनस वन के ऊपर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा और थ्री की पावर थ्री ही हो जाएगी जी माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन को तीन दफा आप मल्टीप्लाई करेंगे एक और बात याद रखें आप इसमें इस तरह हल कर लें अगर माइनस हो उसकी ऊपर जो पावर लिखी हो वो ईमन हो मतलब टू पे डिवाइड ना होती हो उसको कहते हैं टू पे डिवाइड ना होती हो उसको कहते हैं आर्ड अगर टू पे डिवाइड होती हो उसको कहते हैं ईमन अब माइनस वन की पावर थ्री है तो ये आर्ड है टू पे डिवाइड नहीं होता उस वक्त वन का आंसर जो होता है वो माइनस में आता है अगर वन की पावर क्या हो आर्ड ईमन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है इस तरह बी लिख सकते हैं अब थ्री की पावर थ्री थ्री को तीन दफा मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन आ जाएगा जी ए थ्री इज इक्वल माइनस वन डाट ट्वेंटी सेवन कितना आ गया माइनस ट्वेंटी सेवन आ गया जी ये तीन टर्म हमने फाइंड कर ली पहली टर्म फाइंड की ए वन फिर लिखेंगे हम कामा ए टू फिर हम लिखेंगे कामा ए थ्री ये तीन टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड कर ली ए वन की वैल्यू क्या आ गई वो लगा लेंगे वो वैल्यू है माइनस वन कामा ए टू की वैल्यू कितनी है एट आ गई कामा ए थ्री की वैल्यू कितनी है जी ए थ्री की कितनी आ गई माइनस ट्वेंटी कामा जी हमने तीन टर्म फाइंड करनी थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये इसकी तीन टर्म्स होगी अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस क्या होती है सीक्वेंस होती है कि जब आप नंबर्स को किसी तरतीब के साथ लिख दें उनके दरमियान में कामा आ जाए तो उन नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं हम कहते हैं हमने इनको एक सीक्वेंस के अंदर नंबर्स को लिखा हुआ है 
अब ये सीक्वेंस है अब आप एन की जगह वैल्यू लगाते जाए मजीद इसके नंबर आते जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है सौ आन इसके बेशुमार नंबर आ सकते हैं अब यहाँ पे एंड वाला कौन सा नंबर होता है ये जो नंबर होता है ये एंड वाला होता है माइनस वन की पावर एन और साथ आ जाएगा आपके पास एन थ्री तो इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एंथ टर्म इसको क्या कहते हैं एंथ टर्म देखें जैसे मैंने लिखा हुआ ए वन ए टू ए थ्री सो वन एंड पे क्या आएगा ए एन आएगा तो ए एन क्या आपके पास ये वाला दिया हुआ है तो ए एन क्या होती है एंथ टर्म होती है जब आपको एन टर्म गिवन हो दी जाए उस वक्त आप बाकी टर्म्स कैसे लगाते हैं आप एन की जगह वैल्यू लगाते जाएंगे तो बाकी जो टर्म्स हैं वो आपके पास इसकी जो है वो आती जाएंगी बहुत इजी था बिल्कुल आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको क्या करें गौर करें जी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इसका दो क्वेश्चन मैंने मजीद लिखे हुए हैं तो इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर वन का ही लिखा हुआ है मैंने कौन सा पार्ट फाइव पार्ट जी क्वेश्चन नंबर वन का फाइव पार्ट ये लिखा हुआ है जी पहले क्या करेंगे फिर वो इज सेम पुट एन इज इक्वल टू वन एन की जगह क्या लगाएंगे वन लगाएंगे जी आपके पास आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू वन भाई टू हो गया देखिए टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एन आप टू डॉट वन लिख सकते हैं माइनस वन उसी तरह और ऊपर स्केयर जो दिया है वो उसी तरह ए वन इज इक्वल टू वन बी टू डॉट वन टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ गया माइनस वन हो जाएगा और इसका स्केयर हो गया फिर आपके पास आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू वन टू माइनस वन वन बच गया वन का स्केयर वन होता है तो आपके पास ए वन इज इक्वल टू वन बाई वन मतलब वन आ गया इसी तरह आप फर्स्ट टर्म आ गई एन की जगह टू लगाएंगे आप सेकंड टर्म जो होगी आपकी वो साल हो जाएगी अब देखें एन की जगह हम क्या लगाएंगे पुट एन इज इक्वल टू टू जी आपके पास बन जाएगा ए टू इज इक्वल टू टू डॉट टू देखें टू डॉट टू माइनस वन उसी तरह ऊपर स्केर उसी तरह ए टू इज इक्वल टू टू डॉट टू फोर माइनस वन हो गया और उसके बाद यहाँ पे इसका स्केर आप उसी तरह लगा लेंगे तो ए टू इज इक्वल टू वन बाई फोर माइनस वन ये आ जाएगा आपके पास अभी मैं थोड़ा तेजी के साथ कह रहा हूँ वन बाई नाइन ये आपके पास आ गया ए टू सेम आप एन इज इक्वल टू थ्री लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जब आप एन की जगह थ्री लगाए लेंगे ए थ्री आ जाएगा तो जिस तरह मैंने पीछे वाला क्वेश्चन लिखा है सेम उसी तरह आप ए वन ए टू ए थ्री लिख के उसकी वैल्यूज लगा देंगे जी नेक्स्ट इसका एक पार्ट और मैंने लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बाकी आपके जितने भी पार्ट आ रहे हैं उनको आप एज आ असाइनमेंट जो है उनको आप सॉल्व करेंगे जी इसको मैं भी ले रहा हूं तो इसमें आप ये नंबर इसको भी आप इग्नोर करेंगे हम ये हमारे पास एंथ टर्म है इसको एंथ टर्म कहते हैं ठीक है अब पुट करेंगे आप फर्स्ट एन इज इक्वल टू वन जी क्या हो जाएगा ए वन इज इक्वल टू वन प्लस वन ए वन माइनस वन हो गया तो ए वन इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास टू और इसको हम क्या लिख लेंगे ए नॉट लिख लेंगे क्योंकि वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो उसको ए नॉट मतलब जीरो टाइप में लिखेंगे अब ए वन की वैल्यू दी हुई है कितनी वन वन इज इक्वल टू टू ए नॉट ए वन की जगह क्या लगा लेंगे वन लगा लेंगे अब हम यहाँ से ए ये आपने पढ़ा मल्टीप्लाई होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये आ गया आपके पास ए नॉट फर्स्ट वैल्यू आ गई जी अब क्या पुट करेंगे पुट एन इज इक्वल टू टू अब एन की जगह इसमें टू पुट करें तो क्या आ जाएगा ए टू हो गया ए टू आ जाएगा और उधर आ जाएगा टू प्लस वन और ए टू माइनस वन देखें टू माइनस वन हो गया तो आपके पास यहाँ पे आ गया ए टू इज इक्वल टू थ्री ए वन ए टू इज इक्वल टू थ्री ए वन उसी तरह आ गया अब यहाँ पे देखें किसकी वैल्यू की मन है ए वन की वैल्यू उसने दी हुई है हमें कितनी वैल्यू दी हुई है वन ए वन की जगह यहाँ पे क्या लगा लेंगे वन लगा लेंगे तो ए टू कितना हो गया थ्री हो गया जी नेक्स्ट पुट करेंगे हम एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे उसी में आपने एन की जगह थ्री लगाना है जब एन की जगह थ्री लगाएंगे ए थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस वन हो जाएगा और ए थ्री माइनस वन हो जाएगा तो ए थ्री इज इक्वल टू फोर हो गया और ए टू हो गया 
तो a3 थ्री इज इक्वल टू फोर अब ए टू की वैल्यू हमारे पास आई हुई है कितनी है थ्री आ गई तो a3 थ्री इज इक्वल कितना आ गया ट्वेल्व आ गया इस तरह आप सारी जो वैल्यूज हैं इसकी वो क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं देखें हमने फाइन करनी थी पहली चार ए नाट लिख सकते हैं अब हम ए वन लिख सकते हैं ए टू लिख सकते हैं ए थ्री सो वन ए नाट क्यों लिखा क्योंकि आपके पास ए नाट की वैल्यू भी आई अब ए नाट से स्टार्ट करेंगे ए नाट ए वन ए टू एंड ए एन आप सारी वैल्यूज यहाँ पे लगा देंगे ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस एक्सरसाइज को हमने ख़त्म करना है इसके हम बाकी जो दो क्वेश्चन है वो भी करेंगे वो बहुत ईजी हैं बिल्कुल आपने जस्ट यानी समझ लें आपने जबानी जबानी उनको लिखना है और उनके बारे में आपने बताना है बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी वो दोनों भी हम अभी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू जी क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास लिखा हुआ है टू सिक्स अलेवन सेवनटीन सो ऑन ए एट एक तो ये लिखा हुआ है और उसके बाद आगे ही आपके पास आ रहा है इसी का एक अध पार्ट हम और लिखते हैं तो ये आपको सारा जो है वो समझ आ जाएगा जी नेक्स्ट लिखा हुआ है एक मैं लिख लेता हूँ वन कामा वन बाई थ्री वन बाई नाइन वन बाई ट्वेंटी सेवन सो ऑन ए सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है आपके पास आ जाता है फाइंड द टर्म इंडिकेटेड जो टर्म इंडिकेट की हुई है अब इंडिकेटेड टर्म कौन सी होगी ये इंडिकेट की हुई है आपने इंडिकेटेड टर्म यानी ए एट फाइंड करना है अब ए एट से क्या मुराद है आठवें नंबर पे जो टर्म है वो फाइंड करनी है अब ये होती है ए नाट या ए वन ये होगी ए टू ये होगी ए थ्री ये होगी ए फोर इनको टर्म्स कहते हैं ये चीजें याद रखनी है हमने आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है ये ए नाट भी लिख सकते हैं ए वन ये हो जाएगा ए टू ये हो जाएगा ए थ्री ये हो जाएगा ए फोर हमने कौन सी फाइंड करनी है आठवीं टर्म उसकी एथ टर्म हमने फाइंड करनी है इसकी अब ये लिखना नहीं है आपने मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे आप थोड़ा सा अपने दिमाग मतलब इसको यूज़ करेंगे अपने को और देखेंगे इनके दरमियान क्या फ़र्क आ रहा है उसको देख के हम सॉल्व करें थे देखें जैसे आपके पास टू और टू एंड सिक्स इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है फोर का क्योंकि टू के बाद आता है थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है अब आपके पास नेक्स्ट कर ले दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है नेक्स्ट दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है फाइव का फर्क ये नहीं नेक्स्ट करें कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है इसका मतलब नेक्स्ट मैं ऐसा नंबर यहां पे लिखूंगा जिसका डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आगे जब लिखूंगा मैं ऐसा नंबर लिखूंगा जिनके दरमियान मेरा डिफरेंस कितना आएगा एट आएगा फिर मैं नेक्स्ट ऐसा लिखूंगा जिसमें डिफरेंस मेरा कितना आएगा नाइन आएगा देखें पहले लिखी हुई है टू आप दोबारा क्वेश्चन को हल करेंगे ये आपने क्वेश्चन में हल नहीं करना ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपने इसको किस तरह करना है क्वेश्चन आप किसी तरह हल करेंगे जैसे ये मैं लिख लेने का सिक्स अलेवन सेवनटीन सेवनटीन के बाद देखें पहले दो के दरमियान फोर का फर्क दूसरी अगली जो दो है उनके दरमियान कितना फर्क है फाइव का फर्क है इनके दरमियान फाइव का इनके दरमियान सिक्स का फर्क है आगे ऐसा नंबर लिखेंगे इसका और उस नंबर का फर्क कितना हो जाएगा कितना फर्क आना चाहिए देखें फोर का फाइव का इनके दरमियान फोर का इनके दरमियान फाइव का इनके दरमियान सिक्स का और इनके दरमियान कितना आना चाहिए सेवन का डिफरेंस आना चाहिए जी अब जब आप सेवन का डिफरेंस लेंगे यानी आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं माइनस करूँ तो मेरे पास जब इसको मैं इसमें से माइनस करूँ सेवन का डिफरेंस आपके पास आए अब वो सेवन का डिफरेंस आप ईजी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप सेवनटीन है तो आप सेवनटीन में कोई बड़ा नंबर लिख के चेक करें जिनका डिफरेंस उतना देखें मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ ट्वेंटी अब 28 को मैं 17 में से माइनस करता हूँ मेरे पास यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 ये 1 ये देखें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 का डिफरेंस लेना है मैं इस नंबर को कम करता हूँ देखें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना 18 लिख देता हूँ अब 18 से मैं 17 निकालता हूँ मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया वन आ गया अब इसी तरह आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि यहाँ पे सेवन के डिफरेंस का नंबर क्या आएगा अगर इस तरह भी आपको समझ नहीं आ रही बात आप इसमें प्लस करें सेवनटीन में आप प्लस करें सेवन तो कितना हो गया देखें सेवनटीन में क्योंकि सेवन का डिफरेंस लेना है तो सेवनटीन में आप सेवन प्लस कर लें फोर एंड टू मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ ट्वेंटी 
अभी देखें 24 में से 17 निकाले तो आपके पास ये डिफरेंस इनका सेम आएगा या नहीं आएगा देखें 24 में से 17 निकाल देते हैं कितना आ गया सेवन का डिफरेंस आ गया इसका अगर नेक्स्ट जब लिखेंगे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए एट का आना चाहिए अब उनका जब एट का आएगा मैं ट्वेंटी फोर में क्या कर लेता हूं एट को प्लस कर लेता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं थर्टी टू माइनस करें इसको इसमें से थर्टी टू को ट्वेंटी फोर में से जब माइनस करता हूं ट्वेल्व बन जाएगा तो जब यहां पे ट्वेल्व आएगा डिफरेंस कितना आ गया एट नेक्स्ट का डिफरेंस कितना आएगा नाइन डिफरेंस आएगा आप इसमें नाइन प्लस कर दें गिनती करें कितनी होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात हमने कौन सी फाइन करनी थी आठवीं अभी एक हमारी रहेगी अब देखें नाइन के डिफरेंस के बाद आगे टेन का डिफरेंस आएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फिफ्टी वन लगा लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा अब नेक्स्ट देखें इस पे आते हैं तो ऊपर तो देखें सब में वन 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 है वन लगा लेंगे वन लगा लेंगे वन वन कामा वन कहाँ तो कितनी होनी चाहिए छः होनी चाहिए चार पहले लिखी हुई हैं एक दो तीन चार पाँच और वन लगा ले अब पहले थ्री उसी तरह नाइन उसी तरह ये तो गिवन है ट्वेंटी सेवन गौर करें अब क्या लिखेंगे हम थ्री और थ्री थ्री का टेबल पार्ड है देखें थ्री हो गया थ्री के बाद नाइन थ्री थ्री जार नाइन नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री जार देखें थ्री हो गया थ्री को थ्री से किया नाइन हो गया फिर हर नंबर को नाइन से मल्टीप्लाई कर रहा है देखें ना यहाँ पे नीचे है वन ये वन आ गया वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री हो गया फिर थ्री को थ्री से करेगा ट्वेंटी सेवन हो गया नाइन हो गया फिर नाइन को ट्वेंटी सेवन से करेगा कितना हो गया नाइन को थ्री से करेगा ट्वेंटी सेवन हो गया फिर ट्वेंटी सेवन को फिर थ्री के साथ करेंगे जी ट्वेंटी सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सेवन या ट्वेंटी वन फाइव टू आ गया क्या आ रही है आपका और थ्री टू हजार सिक्स सिक्स और टू एट एटी वन हो गया जी फिर क्या करेंगे एटी वन को फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एड ट्वेंटी फोर तो क्या आ गया यहां पे टू फोर्टी थ्री हो गया जी इस तरह आपने थोड़ा सा ध्यान देना है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है उम्मीद है इनशाला आपसे सॉल्व होगी बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा